安静，一名普通到不能再普通的高中生，除了会写小说以外，几乎一无是处。安静的小说手稿，倒数第一的作家，真是奇。给我，给我，给我。谁给你的胆子、啊？我自卑敏感，相貌平庸，成绩也堪忧，更没有朋友。这个缤纷的世界，似乎从来都跟我没有关系。如果可以做梦的话，我多么希望自己能像小说里的主人公一样。长发齐肩，笑容明媚，温暖自信，被爱包围着。是啦，一个飞龙。安娜，不是说好今天大家一起商量募捐的事情吗？是啊，堂堂第一名学生会连审批这点小事都搞不定啊！我就想着这事儿呢，呃，这个审批太慢了，咱就不等了啊。然后先把横幅跟募捐箱弄好，回班动员一下大家。走吧，可别动员我，我周末要上舞蹈课。不是。业余三脚猫真把自己当杨丽萍啊！我到时候瞧瞧，多上这两天课，你能去奥运会开幕式不？我跳怎么样，关你什么事儿？我，哎呀，行了行了，没事啊，不差的。小心。被砸的应该很惨吧？知道惨还干这种无聊的缺德事儿？陈浩轩，这又不是我弄的。干嘛呢？散了散了，上课了。来，同学们，安静一下啊。今天给大家介绍一位新来的转学生。大家好，我叫陈浩宇，以后叫我浩宇就行，请大家多多指教。陈浩轩，班长啊，多照顾照顾新同学啊。哦，好嘞。陈浩，陈浩轩，他们俩不会是……啊，他们俩真是亲兄弟啊！我也是听老人说的。其实啊，他妈生的是一对双胞胎。可是后来和他爸感情不好，就离婚了。他爸带走了一个，再都没回来过。哎呀，有问大象来了啊！但这俩兄弟长得不能说是一模一样，只能说是毫不相干呀。嗯，你呀、啊，这次考第二名啊，一点不冤。哎，你没听说过异卵双胞胎吗？光顾说他俩了，差点把正事给忘了。来，你还没吃饭呢。班长吃了。去小卖部，再晚就关门了。来，赶紧趁热吃了啊！谢谢妈，赶紧吃饭。妈。你熟吗？张口就好吗？哎，你这孩子怎么说话的呀？不管怎么样，他也是你亲弟弟呀。亲弟弟，你跟我说过我有个弟弟吗？他来家里，你跟我商量过吗？你们骗了我十七年，现在随随便便就要我接受这一切，是吗？我怎么接受？这些都是大人们的事儿
，我想对你一直瞒下去的。可是前不久，你爸爸出车祸走了。不管怎么样，他也是我十月怀胎生下来的，你说我能不管吗？你总是不忍心，养我一个人已经够费劲了，现在又来一个，咱们怎么生活呀？事儿的，你们俩呀，只要好好学习，其他事儿我们就不用操心了啊。反正我是不会接受，他是我弟弟。哎，浩轩，让你受委屈了啊。没事儿，妈，要不我还是去看看他吧。没事吧？我没事儿，他有事儿啊。你哥哥怎么了？像吃了枪药一样。我也不知道，一言难尽吧。你，你这是干嘛呀？这是我们给汶川地震做的募捐箱，我好不容易才找到他，结果还没开始就被扼杀在萌窑里了。那我就让他在摇篮里重生。照你这么说，他完全不接受你这个弟弟。那你们以后该怎么生活？走一步看一步吧，以后再说。没事，你们再一年就行了，到时候就可以考个离他最远的大学，远离大魔王逍遥乐断肠。怎么说？你跟我哥也是同窗两年的同学了。咱们才认识一天，你怎么竟帮我说话了？不瞒你说，我们俩认识两年说过的话，加一块儿，都没跟你认识一天说过的话多。他这个人吧，冷漠、孤僻、怪异，学习成绩也不咋地，每天就在那操场上跑啊跑，都不如你的十分之一。你这话要是让我哥听见了，我和他的兄弟情可就彻底崩塌了。好了，哇塞，可以啊，你这手艺。那个，明天募捐的时候，我也来帮忙吧。可以啊，有你这个全才在，我们肯定旗开得胜。这次考试失分最多的只是课外文言文部分啊！我平时怎么说的？多看多想多积累。可是你们呢？啊，左耳朵进右耳朵出。还有某些同学啊，翻译部分竟然给我拿了零分，我就不点名了啊！下去把答案抄十遍，听见没有，郑飞龙？不是，不点名了吗？今天我们针对文言文翻译部分。再认真巩固一下，场太稀，以演气息，哀民生之多艰。这再翻译一下，班长来
。我一面擦泪一面长叹，哀叹人民生活多灾多难。余虽好修，夸以积积兮，简朝岁，而息涕。我虽然洁身自好，言语律己，但早晨被诟骂，晚上被免职。多跟班长学学。班这句，既涕雨以会兮兮，又深知以懒采。怎么会？哟，大班长怎么马失前蹄了？他们既诽谤我佩戴，又指责我彩旗妙兰。很好，一字不差啊！哎呀，没想到咱们班呀，真是又多了个才子。嗯、没有老师，那个《离骚》正好我初中的时候读完了。很好，学你翻什么白眼啊？不服吗？都是一个妈生的，差距怎么这么大呀？多向你弟学着点。哥，我来给你们送饮料了。哦，谢谢啊，谢谢啊，轩哥，这你弟弟啊，长得真帅、啊。是啊，轩哥，你多跟你弟弟学学，瞧瞧你整天一副臭脸，看你弟弟多过来帅。干什么？走了。啊，我问你。你到底想干什么？我是想来给你们送饮料。你们平时训练能量流失多，需要都不充的。用不着，别假惺惺的。还有，我只喝白开水。我妈的钱不是大风刮来的。你要是想当少爷，换个地方走啊！嗯，没没事，您先用，我慢，我慢。哦哦，那我快点啊！哎哎。哎，等一下，我马上。程浩宇，你快点！快去吧先过去吧，又不差他这一个，愚昧，差的又不是他，差的是他手里的木捐箱还有喇叭。不等了，这个点容量多，咱们先开始吧。
我着急出门，那个这个锁它会自己反锁住，你得注意一点。要上哪儿呀？关你什么事儿？我觉不觉得来不及了？把自行车借我用一下。程浩宇，对不住了哥。来，一百一就是了。多少多少多少？一万零五百六，这么多，成功了。不好意思，我临时出了点事儿。母爵的时候来，吃饭倒是挺积极的。你嗓子怎么了？你说呢？九头基本靠走，同学，基本靠好。没事儿，没事儿，没事儿，咱们结果好的就是行啊。这次呢是浩宇给咱们制定的方案，给咱们选的地点，就连你们吼的内容都是人家浩宇写的，所以呢，浩宇功不可没。今天我请客，大家想吃什么随便点啊！全家桶，全家桶，原味鸡。好，你想吃什么？这个，全家桶的六十九。我就不吃了，我还是先帮你们把善款送回去吧。也好。哎呀，没事儿，别担心了，募捐嘛，心意到了就行。谢谢你啊。没事儿，真没事儿。彭浩宇。你死定了！啊！抓贼！抓贼啊！去！这个世界，可以对我好一点。这就是你希望看到的结局吗？主角被劫匪打死。高三八班楚瑜，你好。你好哥。
到底该怎么做。是啊，我们到底该怎么做，才能被身边的人接纳？你校服不是在沙发上吗？啊，你哥啊是起鱼身，平时啊是不穿校服的。啊，对了，这是给你们俩准备的面包，走的时候别忘了拿。嗯、太好了，正好我没有校服，借我穿穿吧。哎，别碰我东西。哎妈，气鬼，我衣服都洗了吗？啊，都洗了呀。啊，没事，我给你买了新的。妈。我衣服够穿了，您别乱花钱。啊，来，哎，哎，哥，你要不载我一节呗？载不到，坐你的公交去。来，妈也给你买了一件。嗯。谢谢妈，没事儿，赶紧换上去吧啊！你去吧。那值得强调的就是阐述的这个生意啊，是一定要强调的。报告，不好意思，我迟到了。奇怪的，你也是你妈生的，而且从来没有见过你妈，为什么就可以这么轻易的融入他们呢？你们兄弟的关系，全都是你一个人在缓和。你脾气也太好了吧！爸，学校要交学杂费了。交交交！哪有那么多钱给你交的？说实话，虽然我跟我爸一起长大，但我一点都不爱他。我一直想回到妈妈还有哥哥的身边，幻想着他们也许会很温柔，会对我很好。我明白了，虽然他是块难啃的骨头。但我们毕竟同学做了那么久，我对他还是有一定了解的。你放心，我一定尽全力帮你。高三五班的刘宇为班主任曾老师送上一首张韶涵的《亲爱的，那不是爱情》，感谢他这三年辛苦的栽培。他说：“真是有点傻呀，他给自己的老班点《亲爱的，那不是爱情》，这是被强行拆散后的无力辩解吗？”有主意了，在这不如撞着，走。我们多么渺小，多么无力，为什么我们在别人的世界里总显得多余？真的要读吗？啊！你这儿写的这么肉麻。小何好爱拍肉麻。试问，哪个铁血男儿能抵挡得住这么深情的告白？我跟你说，你念完之后，保证他哭得稀里哗啦的，怀北哥。高二三班的陈浩轩，无论你怎么想，你
无论越浮越低，我都想告诉你，我和你。血浓于水的感情、哎，这不是你那个双胞胎弟弟？这感情太好学了吧？驱赶不走的，这辈子，下辈子，你都是我的好哥哥。一首《任贤齐的兄弟》送给你，正如歌中所唱：“有今生，今生做兄弟。”来世再相。不不关我的事儿。这下手也太狠了吧！这是亲哥吗？对不起啊，我知道他不近人情。但是我们也想到他这么不近人情。陈浩轩这个人嘛，死要面子，现在全校都知道他被自己亲弟弟表白了，那肯定会生气啊。那你不早说，那你也没问我呀。他既然那么爱面子，给足他面子不就好了吗？怎么给？哎，有什么事儿是让他觉得丢脸或者抬不起头的，咱帮他解决不就好了？嗯，有了。咱帮他补课，帮他进步。他肯定会拒绝我们的。我知道呀，咱们可以请黄老师出面，给我们成立一个学习小组。这样的话，就可以顺理成章的给他绑住。来不及了，他马上要去市里参加比赛，但这次参赛，周策必须达标才有参赛资格。今天就要周策了。主意啊！啊，你们俩是我眼里的好学生、好孩子，不起带头作用就算了，还给我搞坏班风，太失望了！对你们，对不起，黄老师，我们真知道错了。您说的对，我们本来只是想帮他达标这次周测，但我们现在改主意了。我们觉得他很有潜力，可以把成绩再往上冲一冲。您觉得呢？嗯，哎。别以为这么说我就能原谅你们啊！对不起，老师，真的不会掉下子。要不然您现在就给我们成立一个学习小组，然后我们今天就开始探讨功课。嗯，黄老师，我们是诚心悔过的，一定会弥补过错的。嗯，行吧，我保证啊，好好的给陈浩轩辅导功课，保证，别动歪脑筋。我们保证，保证，保证。去。呃，老师再见。快走，快走，快走。检查给我补上啊。哎，一起写作业能有用吗？当然了，你不是说平时没有跟他在一块的机会吗？现在咱们好歹解决了物理上的距离问题，这人常在一起，心自然就在一起。你说的也有道理啊。啊，万里长城第一步打稳了，剩下都好说。哎，常老你干嘛去啊？看我上
我让校队开了家训证明给黄老师。你们那个破学习小组，恐怕我是参加不了的。以后别来烦我，还有你。万里长城第一步，长谈。怎么办呀？将计就计。他不愿意被我们帮，那就让他帮我们。嗨，浩轩。哥。你们又想干什么？这不马上体育考试了吗？我体育太差了，会影响综述的。你人这么善良，体育又这么好，嗯，你教教我体育应该不会拒绝吧？拒绝？哎，等一下，这可是体育老师特批的，如果你拒绝的话，他会亲自来找你，这样你也拒绝吗？拒绝。那这个呢？这可是二二七的体育世界。有本事你也拒绝呀、啊！考不过我可不负责。那他呢？他辅助我。握球，脚蹬地，会。加油！没问题。跑过去起跳，旋转挺胸，没事，你可以的，没问题。哎呦！最后一项了啊，再不行你另请高明吧。加油，一定行的，没问题。想到我这个冷面哥哥，还喜欢跳跳糖呢、啊。都说了别。没想到你还喜欢吃跳跳糖呀！我乐意，给我。这这个不健康，你少吃点。管得着吗你？来，多吃点肉。嗯，谢谢妈。你这脸上怎么有淤青啊？怎么回事啊？啊，我昨天熬夜了。在外头一定要注意安全。放心吧，妈。我这几天吧，老听别人说，双胞胎啊，心有灵犀，我还不信。这回啊，我可真信了。这就是巧合。哎，别忘了刷牙啊！刷牙，牙刷。哥，你今天能别刷牙吗？滚！赶紧吃你的饭。迎奥运唱佳绩，字儿写的挺好呀。你先别关心奥运了，你先想想你跟你哥的事儿吧。
真不是我说你俩，进出的是什么馊主意啊？不是要帮别人补课，就是让人家帮你们补课，真是精准击中陈浩轩的要害。人家越讨厌人嘛，你们就非要做什么？嗯，花姐说的没错。哎，我发现你们俩真是站着说话不腰疼，倒是帮忙出出主意。主意我没有啊，但是你们好歹找点别人感兴趣的事情干嘛？奥运，体育他总感兴趣吧？咋的？你能送他去奥运会？别气，过几天就是奥运了，他肯定会看，而且肯定会格外重视。那个时候呢，我就把大家都邀请到我的家里来看电视，准备一堆吃的喝的，大家一起进行一场奥运大 party。到时候呢，我们就欢聚一堂，欢声笑语。分心美好，大快朵颐。但他要是不愿意来怎么办？万一他在自己家看怎么办？那就让他不得不去。看我这次，为了给你们俩制造单独相处的机会，我把我爸妈都制造小姨家了。现在这里就是我们的天下啦！耶！那个，为了感谢你，小弟我先干为敬。嗯。可是，你们怎么确定他一定会来呢？三、二、一，牛啊！真的假的？哎，不是要在自己家里看吗？那个，大家一起更有氛围。来吧。哎呀！哦，哥，你吃水果。谢谢。你吃吃吃零食吃零食，过去点，我要放上边。那个，我们看电视吧。哦，嗯嗯。我打个打个电话。知道了，安爸，挂了啊。要不然上我家？来不及，上我家也来不及。有了，去学校，新媒体。
平时连操场都不去，突然对奥运会这么有兴趣，想必不是你俩的主意吧？还有你们兄弟俩，一个文一个武，武的那个不是你吧？行了，黄老师，就是我，您别指桑骂槐了，是我想看，是我嫌无聊硬拉着他们，一人做事一人当，跟他们没关系。那你还挺硬气，三千字简杀，外加扫厕所一周。对不起。原来。只要愿意付出一颗真心，真的可以朝身边的人走近。过生日了，也就是说，他也快要过生日了。我想趁热打铁，给他来一份糖衣炮弹。但是，他平时喜欢什么东西呢？经过这几次，我发现我对他一无所知。我这个班长，帮的可真的是太失败了。哎，对。他平时好像除了运动也没有什么别的爱好，要不然送他一双运动鞋吧。听起来好像是挺合适的。嗯，那咱们就这么定了。但是运动鞋的价格还都挺贵的。我知道上班高钱了。嗯。浩宇，这两天你怎么都回来那么晚啊？啊？我跟安娜改错题去了手或匪亲，曹轩，曹轩。
下一句是什么？花为娘儿开，加起来。老师，那个昨天课代表让我回去告诉他作业，是我忘了。下午为例啊，坐吧。不用了，他告诉我了，我自己不想背。行，你就站着啊，站一辈子。怎么了，哥？我问你，你到底还有多少事瞒着我？你到底要干什么？你都知道了，你当我是傻子吗？我本来打算过两天再告诉你的，算了。既然你知道了，那我就现在告诉你。哎，哥，等我一下。哎，你不是说过生日的时候送吗？别提了，他已经知道了。知道了，谁告诉他的？哎，算了，他知道了，我就先给他吧。哥，这个电视线是你弄断的吗？你无不了，你到底要干什么？我只想创造和你在一起的机会。你创造机会就是给我找麻烦是吗？让我作弊？让我看不上奥月，让我给你背黑锅，还是让我扫厕所？啊？对不起，这是什么？我给你准备的生日礼物。多少钱？三百多。退掉。退不掉了，是我特价。你为什么？你为什么总是做这些莫名其妙的事儿？咱们家什么经济状况，你不知道吗？给后雨道歉。你有什么火朝我发？欺负人算什么本事？跟你有什么关系？让开！常雪，你混蛋！这欺负你弟弟还会干什么呀？少啊！我赶紧啊，给你去煮点姜汤啊。等会儿，赶紧给你弟弟拿点感冒药。飞龙，多吃点吧，看你瘦。那功绩不如从命了。
。上节课我们讲到主谓一致，由 as 或 both 连接的并且部分做主语时，谓语动词用复数。但并列主语如果指的是同一人、同一事物或同一概念，谓语动词用单数。由 as 连接的并列单数主语之前，如果分别由 each。Every no 修饰时，本级谓语动词需要用单数形式。你干什么？放开我！浩宇怎么对你的？你不知道吗？你的心是石头做的吗？我心什么做的跟你有关系吗？是，是跟我没关系。但浩宇是我朋友，我看不惯你这么欺负他。他破坏我的家庭，扰乱我的生活。他让我在别人面前抬不起头，他怎么没有对不起我？他破坏你的家庭，他也是你妈生的呀。这么多年来，他从来没有见过你跟你妈。现在我卑躬屈膝的求你们原谅和接受。他做错什么了？说够了吗？说够我走。常轩，你要是个男人，就跟我去个地方。了解一下吗？好嘞，谢谢。啊，不需要，不需要。小朋友，看这里。啊，门票。你好，了解一下吗？谢谢。哎，要看到什么时候？我是看看就行了。哎，来，过来，过来。池中的我如笔下的你，奔跑着向别人靠近，却仍害怕自己还不够努力。小朋友，今天要被放音了，那不要动了，小朋友们。哎，来过来过来。你好，了解一下吗？别调皮，一个小时十五块。哪怕受了你的气，哪怕重感冒，他还是坚持来干这份工作。你的生日礼物就是这么来的。那天你还骂他不顾家里的情况，他打工挣的钱，除了给你买礼物，剩下的可全都给你妈了。他不顾家里的情况，你顾了。该把他带来，他肯定觉得我把家里的脸都丢尽了。他肯定觉得我们又在联合起来骗他。完了，就算彻底完了。不是你有病吧？他都这么对你了，你还这么对他好？安娜，我不是你，什么事儿都有的选。张宇，你别这么逼自己，我们都一样，只要你想选，就一定有的选。我说了，我不是你。你懂吗？我就是要跟他和好，他是我哥，我们一起联合起来骗他就算了。现在让他看见我这个样子，我做这些都是为了你好，你这都是为了家里，你有什么好丢人的呀？那是你以为的好。你做这些事儿有问过我吗？我就愿意把我难看的伤疤嫁给给人看。我就没有自尊吗？你
你不要再管我了，走吧，你走，走啊！我讨厌你。亲弟，你跟我说过我有个弟弟吗？你们骗了我十七年，现在随随便便就要我接受这一切，是吗？你到底要干什么？你为什么总是做这些莫名其妙的事儿？反正我是不会接受，他是我弟。小城里吹过的风，一阵又一阵。总伴着你的眼神，会疼吗？始终一个人。暮雨纷纷，几许小城，几分天真，几分情深，书写着一个我们。干妈呢？还没收摊。嗯，那这饭是……你先吃吧，一会儿我来收拾。是你以为的好，你做这些事有问过我吗？我就愿意把我难看的伤疤嫁给给人看，我就没有自尊吗？要真是我擅作主场，可能、也许、大概，是我擅作主场了。嗯，不可能，不可能，我明明就是一片好心，是他自己狗咬吕洞。<笑>要真是这样的话，道个歉也不是不行。可是凭什么呀？我好委屈啊！哥，那个，我能睡在里面吗？你当然可以了
，怎么个不好法？不行了，我怕知道的越多，我越自责。哥，你没怪我。我今天去发传单，你生我气呢？我有什么好生气的？其实我今天想了很多，你根本就没有做错什么，是我自己不敢面对现实罢了。你别这么说，其实。我也做了挺多让你尴尬的事儿。不管怎么说，我是哥哥，但却没有照顾过你。也没说什么。我说，我没有照顾过你。上一句，我是哥哥，那我是你的弟弟。这是我做梦都想拥有的生活，能和哥哥在一起探探心，一回家就能吃上妈妈做的热饭，真好。嗯、快睡吧，这两天。我在沙发上睡的，腰都快断了。别等了，上车。张浩宇，你好胖啊就是个道歉，这么为难吗？对啊，如果真像浩宇说的那么严重的话，你这个罪恶可是可逃不掉的。我同意啊，这世上有什么比兄弟反目更悲惨的事情？我知道了，我回家是有道歉。无情逆义，共骑一车，这跟你讲的可不是一个故事吗？等等。安娜，安娜，我把声音都搞错了。其实那天我哥他已经被我们感动了，我回去就跟他和好了。我跟你道歉，我应该早跟你说的。好，几个？赶紧赶紧，来翻到第三十八页。刚刚你们都会背了吧？会。哥。
等等，浩宇、浩轩翻墙买奶茶，摔摔进医务室了。不是你别端着了，快过去看一看，是给你买的奶茶。记得涂上之后揉一揉啊。我就不明白了，明明是我摔下来的，怎么你把脚崴成这样？我看你呀、啊，就是缺乏锻炼，是你太重了，好不好？你以为我在下面驮着你很容易啊？哎，你还好意思怪我？我让你等一等，等一等，非急着现在买。不是，他昨天肯定以为我们闹掰了更自责了呀。结果看到我们今天又这么亲密无间的，是我我早急了跳脚了。我真的昨天晚上就应该跟他道歉的，这么重要的事我居然给忘了。啊！忍着。本来以为能用他最喜欢的芋泥波波捏哄好他，看来这下又没戏了。安、嗯、娜，奶茶，拿来。让你见笑了，从小到大都没这么丢人过。别提了，我也是。你知道吗？我现在特别的开心，忽然之间好像什么烦恼都没有了，只剩下快乐。先是我哥，然后是你。这几天就好像做了一场虚惊一场的梦。其实，早晨我准备找你道歉来着。啊？就感觉我之前太自以为是了吧？认为自己觉得对的就一定对，自己觉得行的就一定行。从来都没有想过，每个人都有自己的想法，谁也不能替别人做决定。安娜，你不一样吗？好像长大了。我看是某些人要长大了吧。啊！光顾着挑礼物讨你哥欢心了，你忘了你跟他是一天生日？咱大家赶紧吃啊！没事儿，你们呀先吃，我还有俩菜呢啊！好，好，好，给大家拿凳子啊！生活不是小说，没有这样完美的结局，所以你要学会接受和改变，因为有时候，不完美的生活，才是真正的完美。哎，你们怎么回教室了？我去天台找你们半天了。怎么了？怎么了？看看这是什么呀？啊、最后五张五月天门票被我爸搞到手了。我的妈呀！我这不是在做梦吧？怎么去拥有一道彩虹？怎么去拥抱一夏天的风？
至于吗？当然至于啦！外有东方神器，内有五岳阿信，懂不懂啊你？哥，我可是五月天的铁杆粉丝呢，大家只要出个火车票钱，就能去五月天的现场啦！你就像天使一样，给我门票，给我希望。哦、乔小轩。来办公室。什么事儿？什么事儿？怎么了？让我代表学校去参加市里的趣味运动会。趣味运动会？运动会你都不怕，怕什么趣味呀？我还真就是怕。你说我去干嘛？萝卜蹲，抢椅子，袋鼠接力跳。我可是正经田径运动员，让我参加这个不是在羞辱我吗？哎，那你拒绝了吗？老黄说必须去，平时都有那副嘴脸，这个时候想起我了。要不你还是去吧，万一他回来找你麻烦怎么办？都放假了，还让我参加这个？再说吧。干什么？大半夜不睡觉。哥，你就陪我们去吧。我都没去过上海呢。你一个人不也一样去吗，大哥？这怎么一样呀？你说这种事儿，要么跟女朋友一起去，要么跟亲人一起去，哪有单独行动的呀？真想让我去？当然了。那你帮个忙。嗯，什么忙？替我去参加趣味运动会。这个怎么替你啊？我。那个是校外的比赛，咱们学校就你一个人参加的话，没有人会发现的。放心吧。但是。不去算了。哎，行行，那我替你去，你不能反悔。一言为定。一言为定。哎，我真是服了，那运动会居然跟演唱会同一天。都说了，老黄就是给我找麻烦。哎，不过还好，我有个弟弟。狸猫换太子，亏你想得出来。好了好了。那个，你一会儿跟安娜去准备应援物，嗯，然后我现在出发去体育场，我们一会儿两点见，拜拜，走了，拜拜。哦，对了，那个海报、荧光棒还有手幅、手环，知道了，快去吧，你们都准备好啊？哎呀，拜拜拜拜，别啰嗦，那我走了，去吧去吧，走了，拜拜。
是因为我，皓月不会出事。谁都不想这样的。照亮匆匆的行人，笑着能不能拥抱？相遇和重逢，小城里吹过的风，一阵又一阵。哦，孤单总伴着你的眼神。几分情深，书写着一个我们，两个人有一样的灵魂。暮雨纷纷，几许小城，几分天真，几分情深，投影成一个我们，奋不顾身，多少。失去，为何总是这么猝不及防？是那样吗？还那样，把自己关在房间里，不吃不喝的。我能去看看他吗？
起来吃点东西吧。他在的话，也不想看到你这样的。你又不是他，你怎么知道他怎么想？可能希望我去死吧。你在胡说八道什么呢？你怎么能这么想你弟弟？难道不是我把他害死的吗？该死的明明是我。如果那天确的人是你，出事的人也是你，浩宇就会好过。是我，我不会像他那么傻，冲上去救人。你会。之前的你，我不知道。但是自从浩宇来了之后，你变坚定了，也变善良了。如果那天去的人是你，你也会做出跟他一样的选择，因为你们是双胞胎，你们骨子里是一样的人，一样的好人。你先回去吧，我自己待会儿。该说的都说了，该做的也都做了。现在除了时间能治愈他，我们能怎么办？可是要是靠时间来治愈他的话，还有我们这些好朋友干嘛？哎，你别把我说的无情无义，好吧？无情无义的是浩轩，当初要不是他让浩宇替他参加运动会，可是浩轩也不是故意的呀，是吧，安娜？现在要是在半年前，我肯定也会埋怨浩轩。但是现在我能理解浩宇，我知道他不会挂哥哥的，他就是心疼哥哥没人陪了。我也不是怪他，我只是有点束手无策。那你们说嘛，该怎么办？是没有什么好办法，陈浩轩现在是油盐不进，除非浩宇亲自来劝他。我就说。是吧？让浩宇劝他。哎，你们都这是你的本子吗
路灯能不能看到脸上的泪痕？六月七日，晴。今天我终于来到了新的学校和新的家庭，第一次感受到了浓浓的亲情和友情。大家好，我叫陈浩宇，以后叫我浩宇就行，请大家多多指教。不过浩轩那个小子好像不喜欢我，走着瞧，我一定会把你拿下的。六月十二日，雨，攒了这么久的钱，终于。好轩心仪的礼物，这下他总该说不出我的坏话了吧？期待看到他激动到心花乱颤的模样。我给你准备了生日礼物。我问你，你到底想干什么？我只想创造和你在一起的机会。六月十四日，晴。今天第一次见到好轩冲我笑，看得出来他心里也是一个温柔的人，只是和我一样。被不堪的家庭压得喘不过气来。我的哥哥我来叫，相信总有一天他会跟我一样变成一个爱笑的人。六月二十五日，秦，今天他叫我弟弟了，我激动的差点叫了出来，但是我没有啊，欲擒故纵才能让他知道我这个弟弟的重要性。那我是你的。七月八日，秦陈浩轩这个幼稚鬼，居然让我带他参加趣味运动会，这个怎么替你啊？不去算了吧。哎，行行，那我替你去，一言为定，一言为定。我表面为难，其实心里早已经乐开了花。能为哥哥，为这个家分担一丝一毫，都会让我心满意足。他答应跟我们一起去参加演唱会了。感觉离我想象中的快乐陈浩轩又近了一步。也许终有一天，哪怕我不在身边，他也不再会是别人口中那个冷漠怪异的人，而是乐观、热情、勇敢、自信，我心中最好的哥哥。这辈子、下辈子，你都是我的好哥哥。知道了，搞定。这不是骗人吗？什么叫骗人呀？善意的谎言你听过没有啊？那我们还不如为了他好吗？我们没有骗人。我写的每一个字，每一句话，都是浩宇亲口说过的。我们没有骗人，只是代笔
。谢谢你替我弟弟转达那些话，也谢谢你，也好原谅了自己。再见了，浩宇、浩轩、安娜，你们的世界里终于充满了阳光，我也该试着面对自己的生活了。你现在就给老子出去！我不出去，家里哪样事情不是我在办的？女儿，你管过吗？饭你做过一顿吗？那碗你洗过一次啊？我每天在外面累得要死要活，你整天在家里闲着。这些你干不应该吗？我闲着，你有没有良心说这种话？啊，有本事把这家砸坏！砸，你就砸，砸光他怎么样？老子砸死你回来真不是时候。钱呢？哎，走啊！你说多少次了啊？钱呢？下次肯肯定带。你上你上次就是这么说的。多少个下次？这还动了啊？带的什么玩意儿？这是？啊？怎么回事？钱呢？多少天了都？啊？看什么？滚！你还丑？哎！谁让、啊、你、啊？你也多管闲事啊！刚才你们行为我都录下来了啊，要不我现在交给警察，咱们直接一会儿公安局见，行吗？让你们走了吗？站！什么意思啊你啊？我看你们几个跟我年龄都差不多，啊，干嘛干这种事儿啊？犯法知道吗？你把他的钱拿走了，他怎么办？想没想过钱，拿去做点正经事儿。都什么年代了，做什么挣不到钱啊？但凡用点心思，都能过得挺不错的。最后一次啊，别让我再看见你们干这种事儿。好巧啊，没想到在这儿遇到你了。刚刚吓坏了吧？其实与其说是害怕，我更恨自己没用。为什么这么说啊？像刚刚你那样，我我做不到。你干嘛要用我的标准要求你自己啊？世界上的每一个人都不一样，大家都有自己的活法，都有自己解决问题的方式。无论选择哪一种方式，都没有错，只有悔恨才是错的。啊，好了。
，你不要想太多了，你就是你，好也好，坏也罢，无论怎么样，你都没有错。虽说人生而不同，但如果能有一次机会的话，我也渴望勇敢无畏，迈着豪迈不羁的步伐，让世界看到我的一点点锋芒。见没有？你把葡萄奶茶也打翻了，衣服也弄脏了，你自己说怎么办？怎么办？听没听见啊？听没听见？衣服都脏怎么办？买新的吧，啊？对不起，我我不是故意的。什么不是故意的？哟，是个大老爷们儿，要为了杯奶茶杀人喽？关你什么事儿啊？三哥，他们搞了三个人一起，算了算了算了，算了算了。走，请你俩吃肠子。我，哎，谢谢。吓我一跳你！你蹲我干嘛呀？假吧呀？我，我，我想谢谢你。你不用谢我，我不是为了帮你，我就看惯那些人的臭德行。那个钱，我会慢慢还给你的。钱你不用还，我也不是为了帮你，我就是想让他们难堪。小尾巴，你怎么还跟着我呢？大姐，他是咱们班的。什么？你怎么早告诉我？没有关系啊，我跟你分班才不久，不知道正常，不知道正常。当然了，书呆子那么多，我怎么可能记得清？这次的作文题目虽然出的比较偏啊，但是咱们班还是不乏有论证，还有观点特别新颖的。尤其是我们韩云同学的作文，大家没事可以借来传阅一下。挺好看是吗？花千骨。我是安琪同学，你要是不想学习。你就趴桌子上睡觉，能不能别影响其他人？我影响谁了？我戴耳机呢。你头发这些五颜六色又染的什么东西啊？这个呀，假的，我戴头绳。没收了。不是吧？啊，那个学校让语文老师安排一下话剧展演的事儿，推选几个优秀的剧目到阶梯教室去展演。要是能拿到第一名，不但有流动红旗，还有可能去市里参加演出。咱们班抽到的题目是《雷雨》的选择，有人愿意报名吗？啊，这么雷啊！
还是挺少。鲍鱼我都不管了，就是说，作业都不管了，真是受不了。我不帮，要帮你帮，麻烦死了。这个结果我想到了，既然没有人报名，那我就直接点名了。安琪、郑飞龙、宋小花、王美丽。啊？知道为什么是你们四个吗？嗯，因为你们四位是这次月考的倒数前四名。你这事儿就这么定了。既然在学习上不努力，那就用你们偷玩的时间为班级做点贡献吧。排话剧。排话剧，我真后悔当时没有好好学习。哎，那不是小雅夫吗？他吃的什么呀？咸菜、馒头啊，他平时都吃这些，哦，最多再加一道素菜。你怎么知道？我跟他一个宿舍的。没听你提过呀。我干嘛提他？我跟他又不熟。他家里那么穷吗？他没有爸妈，从小在孤儿院长大。来我们学校之后呢，一直靠学校的政府补贴生活。你们说，穷不穷？呃，角色是这样的：樊乙、四凤、鲁世平、周平，你们自己选吧。就一个男的，那我就勉为其难演个男一号呗。<笑>这鲁世平太土，樊乙又太老，那我演四凤吧。这个。你偷看我们说话干嘛呀？想进就进呗。我我怕打扰到你们。嗯嗯、又不是啥正经事儿，怕什么打扰呀、啊？你们的话剧展演还有角色吗？你要演？自己喜欢还是被老黄逼的？要是被强迫的，就眨眨眼。我是自己喜欢的。你这普通话能行吗？我多练习，应该蛮不错的。蛮不错的。<笑>我来告诉你，蛮不错的，正确读法。跟着我的念啊，贼牛，倍儿棒，贼牛，倍棒，棒。不好意思啊，我之前待在闽南的乡下，让他加入吧。明儿正式开始排练啊，放学。好嘞。安琪，安琪，哎，你也出去？我刚好也出去了。那个，谢谢你、啊。谢我干嘛？我也没做什么呀。以前只是觉得你很厉害，没想到你是个热心肠。热心肠？第一次听别人这么说我。真的，虽然老师借你发愁，同学也。你不小雅了吗？怎么今儿话这么多？我我不是那个意思，我的意思是，你不像其他人说的那样子
，你是个好人。什么秃掉牙的评价？别给我发好人卡、啊！坏人。那个，为什么大家都怕你啊？连高三的都……因为我混社会。变个模样吧。嗯，谢谢。那个七块钱。啊、哦。嗯。干。谢谢。脚洗一下，我不洗脚，你看看肥龙几天都没换袜子了。哎，我不换了，我直接扔。啊，我真受不了你们这些人了。去才准备这些的。韩云，你帮我把这个扔一下吧。哦，好。哦，还有这个。嗯毕竟慢之中曾经的解释说过，古诗或乐或府，谓诗之歌也。故乐府有歌有谣，有吟也有豪。我要演一个悲情老大妈，这有什么呀？明代无那。我还要演一个风情万种的少妇呢。最重要的是
，我跟你女儿是情敌，你是我情敌的妈。安琪，宋小花，来，要不要上来聊？老师，我们在讨论你布置的话剧呢。那是你们的课外活动，我让你们课下去练的，让你们课上讨论的吗？站起来。老师，我来亲戚了，肚子疼，站不了。你，今天讲这些东西，回家认真复习一遍啊。对了，年级要板报评比了，咱们班找几个人把板报换一下。我看就安琪同学。哎哎哎！别，老师，我们都已经领到话剧了，拜托您雨露均沾一点。依我看呀，这倒数前几名拍了话剧，那这板报就留给正数前几名呗，他们文采飞扬的，多合适呀，对不对啊，同学们？好，同意，同意，同意，同意，同意。来来，好了，好了，好了，行吧。那就月考前三名把板门换一下，下课吧。老妖怪。那个。啊。等等排练，我得晚点才能去。啊？为什么呀？我。是前三名，得出板报。什么叫前三名啊？呃，嗨，能者多劳。那个什么，我们先去找场地了，你能不能来找我们？没吃饭啊？嗯，我不太饿，赶紧把板报做完，就不会耽误排练了。韩云，你帮我把这个扔一下去。好啊。哦，还有这个。我现在，我先说了，我晚上喝，我不喝。哎，世界之大，无奇不有啊。怎么啦？那个，那个韩云他捡我扔掉的袜子穿。啊？怎么可能啊？你是不是看错了？我怎么可能看错啊？那个袜子 logo 跟我的一模一样。谁规定只有你能穿的牌子的？那是我姨之前从国外带回来的，她不可能有。而且，那袜子我穿了好多次，懒得洗了。昨天让他给我打包扔掉，结果就……天哪，好恶心！袜子这种东西怎么能混着穿啊？谁说不是呢？那个……那个……你先说。我身体不太舒服，就先不排练了。不是，刚还好好的，怎么突然就不舒服？你是真傻还是假傻？看他的反应，肯定听到了呀。啊，那怎么办啊？等着。我都已经洗干净了，而且我洗了好几遍。关我什么事儿？什么？我说，关我什么事儿？不
仅不关我的事儿，也不关他们的事儿，你的生活就是可以自己做主。但是，要是你犯怂、犯孬、看不起自己的话，我是不会跟你做朋友的。排练吗？嗯，排。这还差不多。凤儿，你听，外面在打雷，你若是见了周家的人，那那就让天上的雷劈了我吧。你们俩这演技都能拿影后了呀，低调。天哪，这个鲁世平不把自己闺女逼死，绝不罢休好吗？哎，那就这样啊，行，差不多就得了。呃，那个，我觉得你们俩可以不要只光说台词，也可以稍微有点动作，然后你们要想象一下，这有张床。这个桌子，所有的表演都在生活里完成。说的很对呀、啊，你们俩刚才除了最后一个扑了上去啊，都光在那儿念词儿了。小手拉起来，该抱抱起来吗？说的简单，那你们来打个样呗。那个，肥荣说他想换周冲来演，所以我准备了一个新的片段。嗯，呃，既然这是新的片段，那咱们就先回去看视频吧啊，明儿再来排练吧。这场地这么大，人又少，没事。我周末回家了，先走了。嗯。哎，我也走了，记得把窗户关好啊。哦。哎，衣服，我洗一下。谢了。好。我爸借了台 PSP， 要不要来玩？哇塞，安琪，你爸真好。可是我现在跟我爸妈一起逛夜市呢。哎，改天吧。儿子，快过来吃啊！吃完咱们去西边的烧烤。来来，儿子，就来了来了。哎，安琪，我先挂了。
我说，你们这男生宿舍一门口一本，就你们这儿，好点吧？你，你怎么进来的呀？哎呦，那德行，给你吓的。这是你铺、啊，不是你，你打扫什么呀？反正也没事，就顺便进行整理吧。平时是不是都是你打扫为生？嗯。真是，人善被人欺，马善被人骑呀。没关系的，都是小事。那，你是来？我闲着无聊的串门，怎么着？不欢迎啊？没有没有，欢迎。哦，对了，那我真的不需要。哎，给你就收着，就当是借你的吧，算之前的一百，等你以后有钱了还我。那，谢谢你。打住！怎么老爱说谢谢？最烦人，你这说谢谢，收着吧你啊。对了，差点忘了，来，带你出个店放心吧，这没人。你是不是觉得家是两个世界的人？嗯。其实咱俩是一样的人。怎么会？你如此自信大方，家庭环境、人缘都特别好，而我，我跟你一样，是个孤儿。啊？差不多吧。我仨月没见到我爸妈了。怎么会？他们工作很忙，每天都全国各地的跑。小学、初中的时候，我跟我姥姥一块住。到了高中，我有自理能力了，他们干脆不回家了。我才十七岁，就过上了女强人的独居生活，厉不厉害？他们努力赚钱，也是为了你好。我才不稀罕，他们赚钱就是为了自己。我就是个附属品，你知道吗？我之前一直觉得我自己特惨，直到遇到了你，才发现世界上还有比你更惨的。我不是这意思，就是觉得世界上孤独的人不止我一个吧。那，那为什么大家那么怕你啊？可能是因为我有钱，我成绩差，有几个校外的朋友，我也不知道。这些好像都不是害怕的理由。那你觉得我是坏人吗？我觉得你特别的好，那不就得了？不做亏心事儿，不怕鬼敲门，我看那些怕我的人才有问题吧。
真的好羡慕你啊，大大方方，豪爽磊落，像我就不敢。这有什么不敢的？要勇敢做自己，为自己而活。跟你爸妈有联系吗？没有，我不知道我父母现在在哪里，也不知道他们为何不要我。从很小的时候，我就跟我奶奶住在一起。奶奶家有一片很大的甘蔗田，以前的生活呢，就很随意就过了，没想那么多。可如今，我来到这么好的学校，这么好的环境来学习，我就想，我要好好努力读书，以后努力去挣钱，其他的。也没有想那么多。那你为什么喜欢话剧呀？看你凭什么事儿不想？不知道，可能我从小就比较缺乏自信吧。每次看到舞台上那些自信又漂亮的人，我就会觉得。特别羡慕，特别喜欢。那你羡慕姐就对了，姐就是这么自信的人。对了，你玩这个吗？这是。算了，当我没问。平时的压力怎么排解呢？求了，来，喊出你心中的不满。喊，喊什么呀？什么都行，想喊什么喊什么。我想在话剧表演的时候演鸭群发。什么不敢的呀？这都不敢，你还演什么话剧呀、啊？赶紧喊！我想在话剧展演的时候，演鸭群发。谁在上面啊？下来，快下来！我去，赶紧跑！下来，赶紧跑！走吧，没事儿。要这几个人都能抓住，那我白混了。对了，这给你拿去跟你室友玩，他们会爱死你的，尤其是肥龙。弄着，再弄着，去吧。弄着，赶紧走。叶鹏，站住！喂，站住！大周末了还出来管人，烦不烦呀？来抓我呀！
无论如何，你都要喜欢自己啊。你们干嘛的？我们来排练话剧啊！我们也是来排练的，是我们先到的。你说你先到，我还是我先到呢。都说三班的安琪厉害，今天虽然是见识，我们走。哎，等一下，不如我们一起排练吧，顺便看一下其他班的水平。真的喝不下这苦东西。听说过撞山撞菜的，头一次见到撞戏的。阿花，我们演的有他们演的好吗？嗯，这可能还是他们的情绪更饱满一丢丢。走。腰呢？大点声。腰呢？凶一点。腰呢？不够，吼我、骂我、想杀了我那种。请母亲喝药。你最好现在就喝了它。我不想喝。冲儿，请母亲喝药。我不喝那苦汤子。冲儿，把药给我端过来。谁？我明天喝。咱们接着。要呢？延续刚刚的情绪呀。要呢？我让四份给倒了。倒了。再起。倒了。起。倒了。干杯。你今天突然那么激情四射的，我看我们胜率很大哦。本来我是无所谓的，结果被他们一撞衫，我还就非赢不可了。不然我老脸往哪搁？啊，你多吃点，成败全在你这口。是啊，有口音没关系啊。首先你要在气势上压倒对方，没准那个评委老师还喜欢你这种调调呢。我们还能出奇制胜，不装怎么办？是影楼租吗？嗯，都可以啊。我记得那里旗袍、中山装都有的。嗨，着什么服装呀？穿校服就行了。学校展演又不是卖票演出。对，我觉得穿校服也挺好的。啊，可是人家就想穿好看的衣服。你你吃啊？哦。那个，我这是我亲手做的别针，我想送给大家。这是我第一次参加集体活动，我想，如果我们带上一样东西，还挺有意义的。而且，如果我们没有戏服的话，我们别上这个，跟别班也不一样嘛。啊，什么东西啊？向日葵别针，毒死了
我来吧。哎，不用不用，我来我来我来。真的好看吗？不会显得我很傻吧？煎好了。那为什么不拿来？那那刚才给我倒来了，我没有喝。为什么？要要呢？到了，我叫。没事，别紧张。到了，多大点事儿。呃，到了，药还有吗？呃，药罐里还有一点。可是其他班都准备了服装啊。那我们还有小太阳花呢，我们这才叫独一份儿，才真正展现了高中生的面貌。一会儿，韩云兄很肥龙担忧，阿花好美丽悲痛。好，接下来由高二三班同学带来的同样是《雷雨》片段。药呢？我让四凤给倒了。倒了。重儿，还有药吗？重新端上来。爸爸，把药倒到你母亲面前。爸爸，妈不愿意，您何必这样强迫呢？说，请母亲喝。爸爸，不要你说。妈，听父亲的话吧。爸爸的脾气您也是知道的，您喝吧，为了我，喝一点吧。刘正儿，晚上喝不成了。不行，我要你现在喝。爸爸，我说，要你跪下。我喝，我现在就喝很好，高二三班的同学都很优秀，《雷雨》应该是今天完成度最高的作品了。谢老师，怎么会有班比我们班还烂？就
手势，二百也四，放在一个眼袋也太了。姐就是厉害，姐就是厉害。没想到你们几个还真有几把刷子。那必须的，老师，我安琪出马，没让您失望吧？你这个臭小子什么时候加入的啊？我都不知道。哎，看到没有？文学积累的重要性，有这么一个成绩好的同学带着，这效果就明显不一样。那黄老师啊，没事儿，不用跟他说了。哎，崔，什么态度？那个黄老师，对不起。哎，同学，帮我踢下球。怎么回事啊？安琪，哎，安琪，安琪，这不好学生吗？你怎么来了？对不起，你你别这么叫我。你本来不就好学生吗？再说了，你做错什么了？有什么好道歉的？哎，你别生气啊。谁生气了？不就是个破话剧吗？谁爱拿奖谁拿去，我才不在乎。你明就很在乎。谁在乎了？每天都你带着我们去排练，告诉我们哪里演的不好，应该怎么演。其实你比谁都上心，出演你也比谁都紧张。安琪，你才最想让我们拿奖的人。你搞不搞笑？拿奖，被老黄表扬。好不搞笑啊！王安琪会在乎这些？你就会？不会。你的东西，管你！以后别再跟着我了。报告，进。怎么了，韩云？黄老师，我有话跟您说。说，什么事儿？怎么了？没什么。上次那个作文题目我不太了解，想问一下。上次的作文题目很简单，你会不懂吗？那个题干说的很清楚啊，论点几乎都已经给出来了，对吧？要么就是生命的力量，要么你就是朝着理想的方向去做啊。议论文嘛，不管选哪个，肯定是没问题。韩云，韩云。我说的听明白了吗？嗯，听懂了。那还不回教室啊？不仅不关我的事儿，也不关他们的事儿。你的生活就是可以自己做主，但是，要是你犯怂、犯孬、看不起自己的话，我是不会跟你做朋友的。这有什么不敢的呀？这都不敢喊，还怎么演话剧、啊？赶紧的！我想在话剧展演的时候艳压群发。一会儿他们来了，你就赶紧跑，我帮你对付他们。嗯、黄老师，不是韩云来。你找我到底什么事儿，黄老师？谢谢您这次表扬我。不过这次话剧展演。
主要是安琪负责的，他给了我们每个人加入的机会，而且很用心教导我们每个人，所以你应该表扬的，其实是他。你来找我就这个事儿？行，我知道了啊。郝老师，不能光您知道了呀，安琪他不知道您知道了。起站起来，站起来，怎么了？上来，同学们，安琪同学带着咱们班其他同学参加话剧展演。获得了校领导的一致好评，大家给他鼓个掌吧。为此呢，学校把这个月的流动红旗给了咱们班，这个红旗，安琪同学功不可没，给咱高二三班争光了。红旗就由安琪同学亲手挂上。其实居然会有一天因为老师表扬了别人而心生怨恨，太丢人了。那说明你骨子里还是个上进的人。你可别给我戴高帽子了。不过还是得谢谢你，替我挽回三分薄面。这本来就是你的功劳呀。没想到有一天我在那么多人面前大声说话，本来就是我该谢谢你，成全了我。没事。还有。对不起啊，之前不应该那么跟你说话。之前也送我的小花，我有去操场上找过，但是没有找到学生会的吗？嗯，你性格外放，组织能力又强，不许可惜了。大哥，学生会是个什么会呀、啊？那些人一天到晚拿着鸡毛当令箭的，真把自己当官儿。最讨厌的就是那种人。怎么了？你为什么不好？我。我不行，这有什么不行的？那话剧都赶上了，还怕那个学生会？哎呀，我都看出来了，你就是喜欢。既然你羡慕那些能站在舞台上侃侃而谈的人，那就得改变自己的性格呀。这腼腼甜甜的哪行？那我试试。当然试了，是有表现。你先去领一份那个什么什么资料，明儿我陪你去报名啊。哎，我不知道演讲要演讲什么。找肥龙啦，那个老油条什么都懂。嗯、报名表填好了吗？啊。
，你把我朋友奶茶也打翻了，衣服也弄脏了，你自己说怎么办？听没听见啊？听没听见？怎么了？还记得当时你撞翻奶茶，欺负你俩人吗？嗯。看这架势，他们两个其中有一个人是学生会主席。我跟他们有过节，不陪你进去了。那我该……该怎么面怎么面，有我罩着你，放心。我等你好消息。嗯学长好，学姐好，我是高二三班的韩云，我想参加外联社的面试。这个不是那个那个谁，韩云，就是韩云。今天怎么带你大姐来啊？怎么，你们认识？熟人？熟人？老熟人了。说你知道万联部是干什么的吗？我知道，就是联系其他部门，还有校外，然后去组组组织其他事宜。海云呐，就你这话，他都说不清楚，你准备去联联联联合谁去？哎，韩云。走吧，学生会不缺你这样的啊。对不起啊！我知道，他们用什么理由拒绝你的？说我不适合，说，说说我结巴。喂，怎么了？公报私仇，什么恶心不恶心的？哎，你在说什么呀？别装傻了。你说的是韩云吧？他呀，不适合我们学生会，话都说不明白，怎么进外联部？话说不说得明白，后边不是还有演讲环节吗？演讲环节那是给选中的同学竞争职位的时候举行的。不过呀，很遗憾，他没有被选中。安琪，没关系的。我说了，我会罩着你的。他们，给我等着。安琪算什么呀？她就一个女的。就是一个女孩。我能怕她吗？你要干什么？就说你们欺负我妹妹。他们可欺负不着我，他们是恶心着我。我我我们错了，是因为韩云进学生会是吧？让他进，让让让他进，我们让他。晚了，你以为人人都想进你们那个学生会啊？啊？要人人都像你们这样仗势欺人，学生会早就该倒闭了。啊！住手！
。瞧，你张开双臂拥抱这个世界的样子，真美。老人都像你们这样仗势欺人，学生会早就该倒闭了。啊，住手我是不是管不了这个？做坏事的人才心虚。不要怕，你可以的。哎呀！住手！你谁呀、啊？你你哪来的？哎，是我朋友。你来这干啥呀？我才不来就酿成大祸了。只要这点小事，不用闹那么大。学生会我是不是无所谓的？我算是为我打抱不平，但万一闹出人命，一辈子就完了。泡沫做的，能酿成大祸吗？哎哎哎，这几个朋友，看见没有？都是良民。真闹混社会的！哎，我帮你拿那个泡沫罐子吓唬人，你还说我酿成大错，搞笑呢！还有你们，这次我只吓唬吓唬你们，下次再做这种事，我可就不敢保证了。听到了吗？听到了。滚！安琪，他们要是告学校怎么办呀？怎么可能？这么丢人的事儿，他们敢往外说？成何体统？勾结校外人员，围劫在校生。安琪同学，我看在韩云的面子上，刚表扬完，这暖板凳屁股还没坐热呢，就要造反是吗？老师，你说的也太夸张了吧？你说的校外人员有两个也是好学生，好吧？至于另外一个，人家是孔子学院的老师。你再说了，什么大群架呀？那俩高三的连头发丝都没掉一根，还好意思告老师，眼皮真是厚。你还有理了是不是？啊？你要是真动手了，能有记过这么简单吗？早该收拾东西滚蛋了。洪老师，您看，这东西都是泡沫做的。他们压根没打算动手，洪老师，要不重新发落，不要结果了。这是我能做主的吗？这都是上面的意思。你们俩学生会的事儿我也听说了，以后再有这种事儿就直接来找我，不要擅作主张，好不好？我是你们的班主任，我还活着呢。你们俩要是真受了委屈，我第一个出来替你们做主。我知道了，谢谢老师，我保证不会。回去上课吧，记过的事儿，我再跟上面沟通沟通。回来上有花啊！我发现你还挺可爱的。就是，其实你不是什么社会大姐大吗？拿泡沫棒子当桌腿吓人，就。还挺可爱的，呀，还可爱吗？
只要你心中有舞台，脑海有梦想，那就勇敢举起属于自己的话筒，扬帆起航，发光发热吧！具体报名方式，请各位学生到教导处咨询。你还真喜欢这些？喜欢就去试啊，站在舞台上，闪闪发光。我哪配啊？那你就配替别人大扫除吗？反正也不是很重的活，就当锻炼身体吧。韩云，你能不能别老这样？每天替别人干这干那的，唯唯诺诺，胆小怕事儿，你什么都不做就能成为你想成为的人吗？喜欢就要去争取，啊，你要活出你自己的样子来。看来真得带你练练勇气跟胆量。跟我来。哎，啊！不是有那么多事，他干嘛去拳击社啊？动漫社、新闻社不好吗？实在不行去刺绣社也行啊。别什么闹什么锻炼呀。不是你们带韩云锻炼身体，关我什么事情啊？你不去韩云打谁？打阿花呀？啊！哎呀！准备好了吗？嗯。打！打呀！想当缩头乌龟是吗？你心甘情愿的躲在角落里，让人家欺负，让人家使唤是吗？问你话呢，听见没有？听没听见啊？不缺你这样的。飞龙，你跟他打。啊！你们有毒吧？是人不可貌相，海水不可斗量。他就像一头野牛，真是放养的那种。带你来这儿，是我的抉择，就是。对不起，没想到让你那么累。不过，今天我还挺开心的。你倒是开心。我不开心，我也一般。啊！
回修的补偿。那还差不多。哎，那个，不然你们先回去吧。我好不容易来这边，想来多打一会。别，我求你了，周末给你安排别的项目。坏不坏？嗯。啊！你俩这是操场跑圈去了？可别走啊！我刚脱的。我倒希望是。阿北啊，那个红花油借我一下。没事吧？没事是没事，但我这辈子不会陪你去那儿。哦，啊！哦这段时间，我感觉自己变了好多，爱说话了，也爱笑了。看见别人的时候不会闪躲，也不会自卑的低下头去。也许我朝着自己理想的模样又迈进了一步。安琪像个天使一样，虽然表面凶，其实心里温暖又善良。还有肥龙阿花，他们也都很好很好。以前的我，讨厌周末，讨厌放假，因为大家回家和父母团聚的时候，我只能自己胡思乱想。但这是我第一次如此期待一个周末，甚至是盼望。或许，这就是家的感觉吧。喜欢你，是有时的爱上你，没有理由，没有原因。莫名我就喜欢你，是有时的爱上你。该不会？我真的假的？之前呢，进入学校的时候，坚持过一点。我去，韩云，你连吉他都会弹啊，深藏不露啊。那你去啊，去啊，去啊！算了吧，算了吧，算了。之前说培养胆量，你这时候犯怂了。哎，哎，哥们儿，借你吉他用呗。谢谢哥们儿。而诗歌要有音绕心头。
姐，我是谁？哇！给你吧第一次看到师姐这么狼狈的样子，不好意思。中国大妈，下午不上。我倒是有一个大胆的想法。该不会是跟我想的一样吧？就是这个想法。你们要干嘛呀？弹吉他算什么？征服这个舞台你就征服世界了。许多少年，征服这片舞台。我不要走。起来跳，起来跳。不要，不要，不要，不要，不要，不要。条件都不错，阿姨，我们还是学生。学生好啊，大学生嘛。我女儿是研究生，你大三报金砖。阿姨，你听我说。你听阿姨说，阿姨这闺女啊，特别的恨嫁。之前给她介绍几个相亲对象，一个都没成，之后就再也没人给她介绍了。哎，今天还说，如果要是再没人跟她相亲，就要去自杀。自杀，你帮忙，阿姨吧，你就假装跟他相个亲，好好劝劝他，行吗？帮吧，阿姨吧，救人一命啊！答应阿姨吧。好，阿姨，我答应你，但我只是去劝劝他。哎，好好好，来，嗯，阿姨给你拍个照。好，还要拍照。拍一张。哦。哎，来给阿姨比个耶。哦。
点略。心孤独的女孩，渴望异性的关怀，但又迟迟落空。她内心的孤独该怎样排解？我们就是要帮她回心转意，但又不能被她缠住。哎呀，笨死我你！演雷雨说的劲劲上哪儿去了？行了，你也十七过了，再跳就是傻子了。新时代的智力女性，应该相信自己，依赖自己。你要知道，容颜会随时间而老去，只有内心的自立自强，才可以向更高、更远的方向发展呢。哇，琪琪讲的太好了。和我交往吗？哎，行行行啊！你都自立自强了，为什么还需要去相亲呢？到时候呢，咱们就低调低调啊，转移他的注意力就行。飞龙，你把我刚刚说的话装成小抄，明儿给海云带上，有备无患嘛。没问题了。这炸蘑菇都是油，都冷掉了。夏天都这样子了，那冬天怎么办呀？你每天这样吃，为什么受得了啊？我早就习惯了，现在已经是金刚铁胃了。你就应对自如，侃侃而谈，充分展现你自己的风采就行了。当然了，结局是你必须得把那女的给开导好了，不然咱真不知道会发生什么事儿。我，哎呀，没事儿啦，咱们不是还有小差呢吗？你按着说就行了啊。你走，快点。这绝对是我近半年，对，近一年听过最精彩的唱片。虽然你的长相和大众审美有点偏差，但我觉得你其实很有魅力。千万不要在意那些庸俗之辈的条条框框。
我喜欢不戴墨镜的女孩，血液沉积，学历都不用那么高，只要热爱世界，自由洒脱，而且不嫌弃我，还会帮助我，鼓励我。这不是说的是你吗？瞎说什么呀？瞎说。说吧，我妈给你。小事儿，你这叫小事儿吗？我想单身，我有什么错？搞你们这些小破孩，跟我出来胡闹，这都哪跟哪儿啊？哪来回哪儿去吧？快滚滚滚！你干什么呀？这是？这孩子多好啊！你相信妈妈，错不了，跟他好好谈谈。妈，您还嫌这不够乱啊？您看您这整的是哪一出？他才几岁啊？哎，你怎么可以这样对妈妈说话？你什么态度呀、啊？他是在关心你啊！那个，妈妈不一定都是对的，但总归来说是为你好。虽然，方法可能不太妥当。阿姨，你也是，你骗我们就算了，她可是你的亲女儿啊！你怎么不尊重她自己的选择呢？盲目逼她相亲，你知道后果可能是什么吗？今天，我只是个高中生。明天，你找来一个衣来伸手、饭来张口的妈宝男；后天，你可能找一个外表心平气和、内心阴暗的家暴男；在大后天，你找一个自私抠门、哈大男子主义的凤凰男；再者，万一又碰到一个心怀不轨的坏人，你这不是亲手害了你女儿吗？哎，不，不，不会了，不会了，我不会再逼他了。听到没有？他说以后不会逼你了。以后，对自己妈妈态度好一点，行吗？你们俩自己的事情，好好坐下来商量。还有，这茶水，麻烦你们自己买单。大哥，你太有才了！小弟我甘拜下风。哎，说好了我请客，你怎么让人付钱？你的钱又不是大风刮来的，他们闹成这样子，当然给他们付钱。哎，这是乖乖仔韩愈说出来的话吗？这还不是你一手调教出来的吗？我现在突然觉得，韩愈你好帅，你还是看看大龙去吧，他也挺好的。看，干嘛？你你你。我先走了，哎，拜拜拜拜，我也是，拜拜。哎，你你，啊，你先说。那个，晚点可以去你家吃饭吗？刚有点事儿跟你说。啊，行啊，走呗。你要说的，就是这个。对啊，你对我这么好，帮我了这么多，我也不知道该怎么报答你。第一时间我想到的就是帮你提升成绩，以后每天课余时间，我都帮你补习一个小时。大哥，你这是报答我还是报复我呢？你很聪明的。你只缺少一些方法，还有耐性。你只要肯用心，一样也能做优等生。我才不稀罕呢。
别这么说，努力学习才能考出好大学，才能改变自己的生活。改变生活？嗯，你不是对自己的生活不满意吗？那得靠自己改变它。不是所有不如意都能改变的。那从眼前的事情先开始做起，从明天的事做起，行吗？我真的饿得不行了，我必须要点一个外卖吃了。放下。干嘛？你先把这笔记看了两页，我去帮你做。你还会做饭？嗯。先吃这个。我发现，你真的太厉害了。你怎么什么都会、啊？以前在福利院的时候，学过一些生活技能。你不嫌弃就好了。不嫌弃，不嫌弃。嗯，好吃，太好吃了。嗯，好久都没有吃到家里的菜了，那我就干嘛一起吃啊？我不吃，我不饿。嗯，我还有些活要忙呢。什么活？我决定以后放学的时候，定期来你家帮你做整理。啊？嗯。别了吧，这不好，这不好。我。哎，没事，我自己来扫。来，吃饭。你们怎么回来了？我再不回来都要反天了呀！他是谁呀？这是我同学韩云。啊，叔叔阿姨，你们好。难怪不让我们回家，原来是带男同学来家住啊！啊，看这样子都要一起过日子了是吗？你才多大呀？啊，什么时候开始的？你这太不像话了！叔叔阿姨，你们误会了。我跟安琪是很好的朋友，她对我很好，所以我才……所以就无法无天了，都来家里了是吗？你们别再吵了，一年不回几次家，回来就吵成这样，你们干脆不要回来好了。不回来能行吗？你一个女孩子家，你做的事叫什么事儿啊？我做什么事儿了？啊，我们什么都没做呀！你们自己思想不干净，说什么？啊！阿姨，你怎么能动手呢？你们真的误会了。安琪，你先回去
大于口在银负五分之二十三派。大家都清楚了吧？清楚。韩云，韩云，怎么回事？走神一堂课了啊？对不起，吴老师。把今天讲的重点回家抄两遍，明天检查。下课。字写的也不好看，然后画的很丑。那个，你们知道安琪去哪了吗？我给她妈妈传了简讯。他妈妈说，他一早就来学校了。怎么会那个，其实他们是为你着想。再说一句没用的废话，就把你扔下去。为我好，切，什么都是为我好。你没经历过别人的生活，就别劝别人宽容。什么？留学？对，欧洲的学校已经帮你安排好了，上完这个学期就去，在那边啊，直升本科。你们有问过我吗？凭什么替我做决定？这种一劳永逸的事情有什么好商量的？我们这么大费周章的，还不都是为了你好呀？我不去，我就在国内待着。不去？哎呦，你说的好听，安琪呀。你现在的学习成绩在国内能考个三本吗？你但凡自己争点气，我们都不要花这个冤枉钱了。大不了我就不上大学了，反正过了十八岁，你们刚好不用管我。那你看看啊，啊，这就是你养的好闺女，还不用我管？那好啊，这十几年你吃家里喝家里的，你都要给我吐出来吗？养了这么个白眼狼啊！我怎么就白眼狼了？我那你不要再说了。我告诉你啊，你今天去也得去，不去也得去。只要我还活着，这个家还轮不到你做主，听到了吗？我要回去了。下午课你不上了呀？上了有什么用？那我给你做笔记，到时候给你补习。麻烦你一下，问一下安琪她爸妈今天还在不在家？你问这个干什么呀？没什么，就问一下。那个，你有他妈妈的联系方式吗？不如直接问他，但是不要直说。不是，你们俩到底怎么了
，家长情况都打听上了，安琪也不来上课。昨晚我去安琪家帮她补习功课，结果她爸妈正好回来，可能是误会了我跟安琪的关系，对安琪发了脾气。不应该呀、啊。如果只是父母闹矛盾的话，安琪不至于不来上课。以他的性格，直接怼回去。可能昨天比较严重吧，他妈妈还动了手。啊？打他啦？嗯。都怪我，要是我不去，就没那么多事了。他妈妈已经回深圳了。你怎么来了？我来给你把今天课程都补上，顺便给你煮碗饭吃。不用了，我不饿。那还是把内容给补上吧。现在教课越来越赶了，如果一天没听到，可能后面就跟不上。我都说了，我不用。嗯、你还在生我的气，对吧？昨天的事情都怪我，因为我的出现。让他们对你产生了误会，发生这么大矛盾，所以我想尽我自己一点能力来弥补你。虽然我没什么能力，这件事情跟你没关系，行吗？啊？怎么会没关系呢？我这件事的导火索。如果你真的生气，你骂我几句都行。我都说了，跟你没关系，你真烦不烦呀？你乐意待着就自己待着吧，啊！确定要问这个？闻着可不好洗呀。把这碗药喝了吧，不喝。听说过吗？嗯，没事，闻吧。等一下，不好意思，我不闻了。有病吧？我钱都付了。那就退了。不好意思啊，我们这儿不退定金。那我们不要了，这钱我妈还给你，我们不要闻了，好不好？别理他，闻。他还没满十八岁呢，还是个中学生，你还把他闻了，你能负起这个责任吗？如果这事情让父母知道了，一定要找你麻烦的。关你什么事儿啊？滚！闻，现在闻。不好意思，姑娘，这单我不接了。定金退你，你还是走吧，姑娘。您走吧。哎，我警告你，你给我离我远点儿。我知道你还在生气，但别拿别人的错误来伤害自己、啊。你知道？知道什么呀？你知道我从小到大怎么长大的吗？你什么都不知道，我
知道你父母的处理方式，可能不太妥当，但总归是为你好，你不能那么偏激。但是你没有父母。月色能不能不照亮？匆匆的行人，笑着能。我也想有父母，但你就是没有啊！韩琦，你不能这样，不是所有人都应该对你好的。他就滚啊！我有说过我需要吗？你的意思我们都是多余的喽？是，非常多余，特别多余。没有你我会过得更好。我就是要纹身，我就是不好好学习，我就是要胡作非为，知道吗？别那么一套伪善的，最好给我滚远一点，滚、啊！祖宗，你终于来上课了，快，我给你带个早点。哎，你吃点呗。我不饿。不是你们俩到底怎么了？爱吃不吃，不吃我俩吃。哎，准备成都啊！孔雀东南飞。孔雀东南飞，预备，起。孔雀东南飞，无意义徘徊。十三能知素，十四学才艺，十五弹箜篌，十六诵诗书，十七为君父。你俩怎么了？没怎么。是被叔叔阿姨误会了吗？不至于吧，也不是他的错。你是不是？哎，你俩到底怎么了？没什么事。不是都说没什么，没什么会这样吗？说不清楚。不过现在这样子也挺好的，爱说不说，憋死你们！阿云来了，哎，去哪儿啊？准备？跑什么呀？我们又不吃人，就是你大姐罩着，你怕什么呀？还是说你跟大姐闹掰了？问你话呢，你怎么跟哑巴一样呢？哎，我怎么总觉得，就好像你一副我欠你钱的样子呢？上次是我去帮你们，什么？你说什么？你帮我们？那我是不是还感谢你？那不是因为你，你至于丢人现眼吗？你恨什么恨啊？为了你，我们都丢了几次脸了。就是。要不要帮帮他？
哎呀，哎呀哎呀呀！看来还真是闹掰了。这次没人罩着你了，怎么办啊？你怎么办呢、啊，小可怜儿？你说你一个老实本分的好学生，你跟着安琪混什么呢？他就是觉得你有趣，跟你玩两天，你还真当回事儿啊？你说安琪干什么？我说他怎么了？就安琪这种人，老师烦，同学恨，简直就一个女流氓，在外面认识那么多乱七八糟老大，谁知道是不是什么不正经的男？出什么事儿吧？主任，您是不知道，这孩子连个家人都没有，他平时心里苦啊。他自从转到咱们学校来。一直恪守本分，学习成绩还名列前茅的。你说的这些我都知道，但校规是校规，不能因为他学习成绩好，或者因为他家庭条件差就另当别论。如果我网开一面，其他同学怎么看？被打孩子的家长怎么看？我明白，可是这孩子，他太特殊了，咱要是真把他给开除。别的学校不可能再接受他了，而且连上面的补助，恐怕也不能再发了。还是怪他沉不住气啊！老师，韩云到底怎么了？韩云打架斗殴，性质恶劣，学校已经下了开除通知了。开除？主任，韩云不可能打架的。我今天坐在走廊上看到了，就是那两个高三的挑衅。就算韩云真的打架了，他肯定也是被逼的呀。他平时比老黄牛都还要老实。求您了，真的，你们调查清楚吧，千万别冤枉好人。那两个高三的同学都已经受伤送到医院去了，就算是他们有错在先，韩云也不能动手。退一万步讲，就算是他们先动的手，处理结果也是三个同学一起开除，绝不会撤销对韩云的处分。不显得多余